Новый знак зодиака, 13-й по счету. Знаки зодиака никакого отношения к судьбам человека не имеют. Неужели настало время менять гороскопы? А у вас изменилось что-то внутри? Вот вы же теперь змееносцем стали. Да. Еще больше захотелось, чтобы правительство обратило внимание на людей и подумало, как нам тяжело жить. Постучать в бубен. Обычно мы просим духов воды, земли, огня, чтобы, ну, богов и предков. Почему мы смотрим в будущее широко закрытыми глазами? Ванга. Она мошенница, там, значит, все ее предсказания лживые. И другие неутешительные прогнозы. Этот банк находится на грани караха. Кто их делает на самом деле? Крым оторвется от одного берега и прирастет к другому. Цена пророчества. Ребята, это же шутка. Это розыгрыш. И что будет, если начать жить по гороскопу? Ну, сегодня благоприятный день по Зурхай. Смотрите прямо сейчас. что 13-й знак зодиака ученые приметили давным-давно, всего пару месяцев назад знали лишь особы, приближенные к звездам. За последние два века мы открыли примерно миллион новых тел в Солнечной системе. Конечно, для астрологов это главная боль, потому что учесть их всех и их мифическое влияние на судьбу человека невозможно, хотя бы потому, что этого влияния нет. Но заявление астрономов из НАСА все равно прогремело, как гром среди звездного неба. Гороскопы устарели, а те, кто родился с 29 ноября по 17 декабря, теперь никакие не стрельцы, а змеиносцы. Ну как тут не двинуться по земной оси? Вот Владимир Политов, 45 лет, был удалым стрельцом, и вдруг в его жизни случился шинанай да оба. Змеиносцы, да. Ну, говорят, что да... В связи с последними событиями я змеи носит. Политову еще повезло. Он в гороскоп и не верит, хотя и почитывает. Я могу там в журнальчик почитать гороскоп, поржать и... В общем-то, на этом мой интерес пропадает. А как быть всем остальным? Ведь с появлением змеиносца даты в гороскопе сдвинулись аж на 10 дней. К примеру, тот, кто всю жизнь считал себя львом, стал раком. Девы же превратились в львов, тельцы — вовнов. Ну разве что астрологи не превратились в астрономов. Люди, которые называют змеиносец знаком, они просто не понимают принципа, чем отличается созвездие от знака. Пускай сама дверь на пути к просветлению не всегда выглядит идеально, для настоящего буддиста главное, чтобы она открывалась. Самдан Лама 10 лет обучался духовным практикам в Индии, работал проректором буддийского университета, но вместо того, чтобы впасть в нирвану, Лама попал в телевизор и теперь каждое утро рассказывает на местном канале, на что сгодится в день грядущий. Будьте терпеливы. Дни, благоприятные для возвращения долга, копания колодца, поиска спутника и укращения необъезженной лошади. В Зурхае, бурято-монгольском гороскопе, нашлось отдельное место даже чиновникам. Ну а как без них? Все-таки гороскоп республиканского масштаба. Пятница считается днем для чиновников. Конечно, в знании, которые веками передавали из поколения в поколение, буддийские монахи-ламы вряд ли изначально фигурировали повозки с мигалками. Но ведь не было в древних манускриптах и самолетов, и важных встреч в Москве. Так может, и черный день календаря в гороскопе можно исправить? Если человеку, да, вот необходимо вылет в Москву, там, ну, чиновнику одному, да, в этот день, прямо уже завтра заседание, там, скажем, да, надо сегодня, ну, завтра, скажем, уже вылетать, он приходит, допустим, с этим вопросом, Видим, что неблагоприятный день, да? Есть альтернатива. Бывает текст Жанна Гагдук называется «Для создания гармонии с этим днем». В это время в Москве создать гармонию уже в который раз пытается молодой бизнесмен Барри Алибасов. Я абсолютно не верю в гороскопы и считаю их полной чушью. Но это не мешает им хорошо работать. Да что там астрологи, когда знаменитый отец всегда готов помочь дельным советам. Сынок, если ты хочешь, чтобы у тебя были деньги, возьми себе на работу директора льва. И вот несмотря на то, что я не верю в гороскоп, я его послушал, взял на работу директора льва, и действительно оборотка компании выросла в три раза. Но, похоже, львиного рвения хватило ненадолго. На часах почти полдень, а директора на работе нет. Вроде лев, 
Вроде должна пахать каждый день с утра до вечера, как папа говорил. А нет. Видимо, едет в метро. А время без 15-12. Она должна быть на работе в 9. Сам Алибасов по гороскопу Дева. Самый популярный знак в списках Forbes. Быть может, сегодня звезды подскажут, как и ему попасть в этот список. Если это поможет в заработке деньжа, то, безусловно, давайте испробуем русскую школу астрологии, чем черт не шутит. Добрый день, Елена. Здравствуйте. У меня к вам есть один вопрос, который меня очень волнует. Здесь могут дать совет космического масштаба. Елена открыла интернет-приемную прямо на кухне. Звон колокольчика отпугнет злых духов, а проблемы, как шерстяные нитки, связанные в тугие узелки, улетят прочь. Этому ритуалу несколько сот лет. Книга заклинаний ей досталась от предков, как и сверхспособности. Елена Шаманка в седьмом поколении. Бывает у меня, когда я вижу духов, я вижу умерших людей, вот, я предсказываю не только людям их будущее и не только помогаю его видоизменять да, в лучшую сторону. Зря завистники думают, что работа у Елены не бей лежачего. Шаманам нужно много спать, копить силы. Но сегодня специально для нас она покинет уютную кухню, чтобы принять участие в эксперименте. В машине она сделает первый прогноз. Из трех видов денег к нему идут средние и большие. И что еще показывает? Проблемы с детьми. Ну, не свои бывают дети. Мы везем шаманку на рыбалку. А вот к кому, об этом мы расскажем совсем скоро. Ну а пока настало время выяснить, как 13-й знак зодиака спутал все прогнозы астрологов. Давайте представим, что сейчас на экране звездное небо в ясную ночь. 88 признанных созвездий. Представьте, что эти звезды закреплены на поверхности огромного стеклянного пузыря, окружающего Землю. Теперь представим себе окно, протянувшееся гигантской аркой от горизонта до горизонта. Некоторые созвездия попадают в это окно, некоторые остаются снаружи. Окно, в общем-то, не широкое, всего 16 градусов. При том, что весь пузырь 360 его точное положение называют эклиптикой, той ограниченной полоской неба, где происходит затмение. А само окно от горизонта до горизонта называется зодиаком и делится на 12 отдельных окошек, которых называют знаками. Каждый из них определяется по одному из 12 созвездий, в которые объединены звезды этого пояса. Созвездия названы именами животных и людей, которых вроде бы как напоминают. Само слово «зодиак» означает «круг зверей» и имеет тот же корень, что и слово «зоопарк». И там, и там много животных. И вот это окошко, в котором находилось Солнце в момент вашего рождения, и есть знак зодиака. Но почему солнечный знак так важен? Кто поделил зодиак всего на 12 секторов? Откуда берется этот загадочный астрологический эффект? И неужели прямо сейчас пульт от телевизора оказывает на вас электромагнитное воздействие куда больше, чем далекий Марс? Знаки зодиака никакого отношения к судьбам человека не имеют. Я сказал, что в нашей галактике 200 миллиардов звезд, они видятся в виде Млечного Пути, ну а ближайшая звезда, 4 световых года, Проксима Центавра, то есть ближайшие в созвездии Центавра. Самое близкое – это Солнце, 500 световых секунд или 8 минут. То есть оно зашло, через 8 минут мы его видим. Еще один парадокс. Эти небесные окна очень сильно различаются по размеру, и Солнцу требуется всего неделя, чтобы пройти Скорпиона, но почти 44 дня, чтобы пройти Деву. Да и ориентация оси вращения Земли пусть и медленно, но меняется. Например, тот, кто 2000 лет назад считался бы овном, теперь по звездной сути – рыба. И сегодня астрономы, давным-давно открывшие 13-е созвездие Змеиносца, очень обижаются, когда их путают с астрологами. Говорят, что это как сравнить картографа с картежником. То, что вчера не могла медицина, она может сегодня. То, чего вчера не знали астрономы, они знают сегодня, а завтра будут знать еще больше. Астрологи топчутся на месте и просто такой вот социальный заказ исполняют. Кому-то приятно слышать хорошие прогнозы, кто-то любит э, настораживающие прогнозы.
Добрый день, меня зовут Дмитрий. Сегодня... Английские буквы на груди у него и больше не знают о нем ничего. Предсказатель, назвавшийся Дмитрием Ивановым, появился в мировой паутине пару лет назад. Он скрывает свое лицо, но не стесняется в прогнозах. Основная специализация интернет-пророка Иванова – Украина. Порошенко останется у власти. У него очень плохое здоровье, какой-то такой идет сигнал, информация, что над ним витает смерть. И вот уже создаются целые сообщества, в которых адепты сетевого Нострадамуса активно интересуются ценами на нефть, курсами валют, а совсем отчаянно спрашивают, продавать ли двушку в центре и выходить ли замуж за итальянца. Есть еще библейский признак, что если пророк произвестил волю Божию, и она не сбылась, а оно не сбылось, то тогда это уже пророк, его нужно побить камнями. То есть по этому признаку какого-нибудь Павла Глоба уже давным-давно нужно было побить камнями. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Звезды не ослепляют Павла Глобу, а прокладывают ему дорогу. Вот здесь, вот видите, Юпитер. Кто-то будет лидером, он может повести за собой очень многих. Страх перед будущим рождает спрос на предсказания. Уже много лет Глоба чутко следит за расположением планет. Белых бизнес-проектов, дерзких планов и в политике переворотов. Этот год обезьян такой. Часто Глоба ссылается на предсказания древнего прорицателя Василия Немчина. Вот то же самое у Немчина, потому что Абель, он ссылается на этого Василия Немчина во многом. Как утверждает астролог, еще в 80-е он обнаружил в Полоцком архиве книгу аж 14 века, сделал из нее выписки, после чего бесценный фулиант загадочно исчез. Теперь изредка Глоба делится древними пророчествами. Вот это вот рати с юга будут, там вот этот э, Месопотамия сказано, что это вавилонские вот реки вавилонские, и там это будет, в общем, там будет разрушение, разрушение храма храмов старых. Вот мы это сейчас видим. Алексей Пензенский привык доверять не звездам, а фактам. Вот и к предсказаниям Павла Глобы он отнесся со всей научной строгостью. Я у него тогда спросил, Паш, где текст? Где текст? Это знаете, журналистов, это редактор спрашивает, где текст? Если нет текста, говорить не о чем. А то сладкие гусиные лапки. А ты едал? Я не едал, да Петька видал, как наш барин едал. Вот. вот это все из третьих рук, причем покрытое вот флером там, секретности, какие-то спецслужбы, инопланетяне, рептилоиды. А может быть, ученым просто не суждено видеть то, что видят астрологи и правицы, ну или то, что видим мы с вами, когда открываем интернет, а там вот из свежего гороскоп Ванги в ноябре 2016-го повезет трем этим знаком зодиака. И вроде бы понятно, что как минимум повезет тому знаку, под которым родился создатель этого сайта с моментальной оплатой гороскопа от Ванги. Но очередь за персональными пророчествами меньше не становится. Болгарский Рупита считается аномальной зоной. Здесь и зимой тепло, но не это сюда привлекает туристов, а она... Сейчас многие спекулируют именем Ванги. Ванга – великая пророчица. Она видела и настоящее, и будущее, показывала тысячи разных путей. В Рупита, где Ванга прожила последние 20 лет своей жизни, на собственные деньги и людские пожертвования она построила часовню, освещать которую отказались церковные власти. Сейчас это храм Святой Петки, но его внутреннюю роспись до сих пор считают спорной, вроде как не по канону, ясновидящая рядом со Спасителем. По российским меркам рупит и село. У Ванги здесь было что-то вроде дачи. Квартира в райцентре в 8 километрах, в городе Петричи. Теперь здесь музей. Казалось бы, тишь да благодать, если бы не суды. Сначала родственники с переменным успехом делили имущество прорицательницы с фондом ее имени. А теперь стороны, похоже, дошли и до пророчеств. Получено свидетельство государственного патентного ведомства, согласно которому наложено ограничение на использование имени Ванги в публикациях СМИ, названиях каких-либо вещей или товаров, надписи Ванга на каких-либо предметах. Пока ограничение действует только на территории Болгарии, но в фонде имени Ванги уверены, это только начало. Сейчас находятся на согласовании документы по таким же ограничениям использования торговой марки Ванга на Европейский Союз, а впоследствии и на Россию. Неужели об этом молчала Ванга? Ее бывшие соседи уверены, она и думать не могла, что станет брендом. 
Я не согласна с тем, что имя Ванги принадлежит фонду Ванги. Ванга человек из народа. Ее народ любит. На самом деле народ хотят оградить не от самой Ванги, а от десятков предсказаний и сотен гороскопов, появляющихся ежегодно и спустя 20 лет после смерти знаменитой ясновидящей. В 1985-м в журналистской карьере Анатолия Строева произошел головокружительный взлет. Его отправили с обкором за рубеж. Пусть и социалистическая Болгария, но все равно настоящая за граница. Там я работал с 85 по 89 Это самое было, скажем так, блестящее время для советских журналистов. Мы имели доступ практически везде. Что не день, то фестивали дружбы, пионерские линейки и танцы народов мира. Но уже тогда по Болгарии ходил упорный слух. Сам дорогой товарищ Тодор Живков консультируется у Ванги. Были и те, кто шутил. Строить коммунизм нам помогает слепая бабушка. Одни говорили, что это безоговорочно провидится, там, вот, святая там, и так далее. А другие безоговорочно также утверждали, что она мошенница, там... Значит, все ее предсказания лживые. Строев решил, надо ехать в Рупите. Да и повод появился. У нас появляется в советской прессе, значит, болгарская провидица Ванга предсказала, что в ближайшее время потонет Ленинград. Журналистов хоть и примут без очереди, но с самой провидицей Строев не встретится. Уступит место молодой коллеге. У той вопрос был о личной жизни. И только спустя годы он выяснит, Громкие пророчества от имени Ванги придумывались сначала в советских, а потом и в российских редакционных курилках. Вот это ярчайший пример, значит, уже безалаберной этой журналистики 90-х годов, когда потонул Курск, и тут же мгновенно появилась заметка. Ах, вон про какой курс говорила баба Ванга, что Курск потонет. Вот, вот из того уже ряда, там, Ленинград потонет, курс, Киев провалится, там, и вот якобы она говорила, что курс потонет. Нигде я не видел ни до этого ни одной публикации, чтобы она вообще что-либо говорила про Курск. Но вдруг уже в 21 веке сбывается еще одно предсказание от Ванги, которое считалось бессмысленным и непонятным. Растет к другому. В краю подземных нур и рукотворных гор все сотрясется. От этого рухнет многое на западе и многое поднимется на востоке. И придет стрелец, и будет стоять 23 года, а то, что стояло 23 года, сотрется в порошок. Будет клич, будет порох, будет тьма. Будет кролик, но все развеется и ветром унесено будет. На пророчество о Крыме обратят внимание только в 2014-м. Тут же подоспейта расшифровка. Край подземных нор и рукотворных гор Донбасс. То, что стояло 23 года и стерлось в порошок, так столько лет прошло с момента развала Союза. Дальше больше. Порох Порошенко, Клич Кличко, Тьма Тимошенко, а кролик прозвище Яценюка. Вот так бабушка сказала. А так я распечатал, ножничками обрезал, вложил листик и в таком полураскрытом виде сфотографировал. Фантаст Сергей Лукьяненко уже писал о меле судьбы. Но впервые решил взять его в руки. На Украине как раз был самый разгар активной фазы гражданской войны. Крым выбрал присоединение к России и, соответственно, конечно... Все обсуждали эту тему, это было основное. Поскольку люди очень склонны верить предсказаниям, особенно предсказаниям известных личностей, Ванги, Нострадамуса, я решил пошутить. Написав несколько строк и вложив распечатанный листок в обычный справочник, писатель вызвал спор, который не утихает до сих пор. Предсказания приняли за чистую монету и информационное агентство, и редакторы новостных программ. Нашлись даже те, кто не только читал эту книжку, но и слышал пророчество от самой Ванги. Буквально через э, пару часов сказал, что «ребята, это же шутка». Это розыгрыш, это я просто показал, как э, работает э, вообще механизм от этих предсказаний. Это уже никого не волновало. Люди продолжали верить. 
Разумеется, нашлись те, кто сразу заподозрил неладное, но огромное количество людей поверили без сомнений. Дебютный альбом Александра Фадеева вышел 17 лет назад и стал платиновым. Но вся страна знает его как Данку. И на всю страну он рассказал о сложных родах жены, диагнозе ДЦП у младшей дочери, после чего от желающих помочь не стало прохода. В основном это были экстрасенсы. Приходят, говорят, что вот мы вылечили этого, этого, тут спасли, там спасли. Я говорю, ну вот у меня прыщ там или это, или что-то, ну мне конкретно хоть кто-нибудь, помогите там что-нибудь сделать. Ну пока ни разу ничего такого не произошло со мной. На берегу подмосковного пруда шаманка Елена Батыр сразу его узнает. Я же знаю, что это знаменитый певец. И почти тут же определит корень всех его бед. Вы надеваете серо, удачи прерывается, возможно, не видят. Надо надевать другие цвета. На всякий случай Данку уберет бумажник подальше, внимательно выслушает шамана и попросит лишь об одном – помочь поймать щуку, обычную, не говорящую. Давайте попросим духов воды, чтобы они помогли человеку. Обряд, как в книге ритуалов по гороскопу, Данка – рыба. Он крепко сожмет ладони и загадает желание. После короткой молитвы две монеты улетят духом, а через несколько минут зазвенит колокольчик на удочке. Где сачок? Была ли это заветная щука или другая рыба, никто уже не узнает. Из воды Данка вытащит пустые крючки. Ну, ушла, порвалась. Может, мало бросили духом монет или щуки в пруду не водятся, но больше колокольчик на удочке в этот день не зазвонит. Данка не расстроится. Утром был хороший клев. Да, да два сетра поймали. Это как... И маленькая рыбка сама попала, смотрите. На прощание он попросит Елену сделать прогноз для всех россиян. С осени уже легче будет. Легче будет? Да. С осени уже пойдут известия, что у нас там э, косо... наши э, ростки, вот, чего мы хотим, уже ага. начинают прорываться. За ростками, прорывающимися на фондовых биржах, Сергей Будников следит внимательнее иного шамана. Он астротрейдер. А в бизнес астрологии неудачный прогноз может дорого стоить. Один из астрологов известных, я называть не буду, он довольно известный, ему предложили миллион евро поучаствовать в качестве трейдера. Он согласился. Ну что вы думаете, его расчеты были ошибочны, он потерял эти деньги, даже более того, он потерял больше, чем этот миллион евро, до сих пор скрывается за границей от своих кредиторов. Цена астрологической ошибки. Подписывать контракт или нет, в какие акции вкладываться, свои гороскопы Будников составляет по дате основания конкретной компании. Одно непонятно, какой знак зодиака брать за расчетный, до приватизации или после. Ну, мы сейчас привели пример, как с «Газпромом». Он был советский, а потом он стал общественно-финансовым. То есть после IPO. А тут еще и тринадцатый знак зодиака мог окончательно спутать фьючерсы. Но не так просты профессиональные астрологи, чтобы из-за каких-то американских астрономов сбиться со звездного пути. Вот и Барри Алибасов, в гороскопы верящий не особо, на приеме у директора русской астрологической школы неожиданно для себя узнал. Все эти годы он жил в неведении. Я же дело. Дело, они же про бабки. Мы рациональные, там, практичные. По солнцу дева, а по восходящему знаку вы водолей. Согласно новым астрологическим данным, с попаданием в список Forbes, Алибасову-младшему пока придется повременить. Вы можете э, гоняться за разными проектами, которые вас захватывают, но они не будут давать деньги. А те, которые будут давать деньги, Ой, вы часто правда. будете упускать. Для миллионов россиян, чьи гороскопы двинулись вместе с созвездием Змеиносца, есть и хорошие новости. В году по-прежнему 12 месяцев. И смена знака Зодиака пока еще личный выбор каждого. Не знаю, как повлияет, вроде... В принципе, мне текущий мой знак зодиака очень устраивал, подходил. На Скорпионом готовы стать? Да. А я вообще-то против всякого непонятного всегда выступаю. Я не мракобес. Но вы знаете, кто вы по знаку зодиака? Конечно, знаю. А кто? Я дело. Мой муж на самом деле не тот, кем он себя воображал. Он скрывался вообще, и теперь неизвестно вообще, кто он, кем он будет. Какой он? То есть скрытый знак гороскопа. То есть вы змеи носит? Ну да, практически да. А когда у вас день рождения? 2 декабря. декабря. Это все обман. Это я читала это, как ее астро, это, астролог 
женщина, вот она еще, давай поженимся, там она... Э, Володина. Володина, да. Она сказала, что не верьте, 13-го нету. А вы говорите, что вы 13-й. Да. Как так? Ну вот так. Ну я верю, что это я. Поэтому кто во что верит, тот то и получает. А у вас изменилось что-то внутри? Вот вы же теперь змееносцем стали. Да. Еще больше захотелось, чтобы правительство обратило внимание на людей и подумало, как нам тяжело жить. Змееносцем. Да всем, но змееносцем в первую очередь. В Бурятии, где в местном гороскопе Зурхай, кажется, учтено все. От момента привода невестки в дом, строительство моста, ловли рыбы, там, продажи лошади. Касается абсолютно всех сфер, но стрижка волос выделена отдельной строкой. Новость о тринадцатом знаке зодиака, конечно, слышали, но начинать жить по-новому не собираются. Рак я, у меня супруга Скорпион, вот два знака, идеальная семья. Мы по гороскопу. Владимир Будаев – местная знаменитость, общественный деятель и поэт-песенник. Он давно для себя заметил, что жить по гороскопу стало и лучше, и веселее. Так в этой жизни у нас по Зурхея, по гороскопу, буддийскому календару лунному, мы живем с каждым днем лучше и лучше. И не важно, что даже яркие индивидуальности верят в коллективные гороскопы, ведь для тех, кто по ним сверяется, куда важнее не расположение звезд, а благоприятный прогноз. В плохой ведь можно просто не поверить.